இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக திருவண்ணாமலையில் போய் ஒரு கோர்ஸ் அட்டம் பண்ணேன் அது ஏன்னா நாகரத்ன ரெட்டிங்கிறவர் தெரும தெலுங்கானாவிலேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏக்கருக்கு தொண்ணூறு மூட்டைக்கு மேலே சாகுபடி செஞ்சுருக்காங்க நெல் நெல் வாசம் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே மலைப்பிரதேசம் மணல்சாரி தண்ணி நிற்காது அந்த மாதிரி பூமி அதில் வந்து அவங்க அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் கவனிச்சுக்கிட்டது என்னென்னா ஒரு மூணு விஷயம் முக்கியமான விஷயத்த நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தண்ணி வந்து நிற்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க பூமியில் வந்து மனச்சாரியாக நிற்காது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கிளட்ட பகுதியெலாம் களிமண் பகுதியாக இருக்கனால தண்ணி அதிகமாக நிற்கிறதுனால தண்ணி நிற்கும் போது என்ன பார்த்தோன்னா தண்ணி அதிகமாக நின்றுச்சுனாலே நெல்லுடைய வேர் வந்து வளர்ச்சி குறையுது அப்படிங்கிறது நான் அங்கே போய் தான் தெரிஞ்சிட்டேன் அவர் காமிச்ச படத்தில் வந்து இந்த தண்ணி நின்றுச்சுன்னா எவ்வளோ ஏரியா வருது இவ்வளோ லென்த் வருது தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் ஈரம் மட்டும் இருந்ததுன்னா எவ்வளோ தூத்துக்கு வருதுங்கிறத அவங்க ஃபோட்டோவில் காமிச்சார் அவர் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி நிற்கக்கூடாது நெல் தண்ணி நின்றுச்சுன்னு சொன்னால் வேர்னுடைய வளர்ச்சி வந்து குறையுது அதனால தான் அவங்க நினைக்கிற வரோம் அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா நல்லா எட்டு நடத்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கேப் எடுத்து சொல்கிறாங்க ஒத்த நாத்தை நட சொல்கிறாங்க ஒத்த நாத்து எடும்போது இருபது சென்டிமீட்டர்னா இந்த பக்கம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பத்து இருபது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வேறு போகுதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அந்த சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் போகுது அதனால் ஃபஸ்ட்டு திங்க் வந்து என்னென்னா தண்ணி வந்து தண்ணி கட்டி நிற்கக்கூடாது தண்ணி வைக்கவும் காயமும் இருக்கணும் அது முதல் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வரிச நடவு நடும்போது அந்த இருபத்தி சென்டிமீட்டர் கேப் விட சொல்கிறாங்க இப்போ சில பேர்லாம் ஒன்றடியெலாம் பண்ணுறாங்க ஒன்றடியெலாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் வந்து வேறு நிறையா பறகுது அது பரவுது அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து தண்ணி வந்து காய்ச்சல் பட்சமாக செய்யும் போது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை கிடைக்கிது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாற்றை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் தொடருமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் தொடரும் அவர் சொல்கிற வந்து பத்து பன்னெண்டு நாள் பத்து பன்னெண்டு பை மூணு தான் சொல்கிறார் அதுக்குள்ளே நட சொல்கிறாங்க அப்போ நாற்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது நாற்று பிடிக்க நடுற மாதிரிலாம் கண்டிஷன் கிடையாது அப்படி நான் கேட்டதுக்கு ஏன் அது பிடிக்க நடுற மாதிரி இல்லையா சார் நான் பிடிக்கக்கூடாது நாற்றுங்கள நாற்று பிடிங்க எடுத்தால் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு ஒரு மனுஷாவில் போய் நாலு அடி 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 அடிச்சுட்டு அவன் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் போட்டு போனால் அவன் எப்படி வளரும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் இப்போ டிலே ஆகும் இல்லை வளர்ச்சி அந்த மாதிரி தான் நாற்றை பிடிங்கி அடிக்கிறது நாற்று அடிக்க நாற்று அடிக்கக்கூடாதுங்கிறார் அவர் அவர் சொல்கிற மெத்தட் என்னென்னா மேட்டு நாற்றங்கள் விட்டு அதில் சும்மா அந்த ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு தான் வளர்ந்துருக்கும் அது என்ன செய்கிறாங்கன்னா கீழே ஒரு மம்டியை போட்டு அப்படியே வெட்டி எடுத்து மண்ணோடு எடுத்து வைக்க சொல்கிறார் நடவடிக்கை போது ஒத்தனாத்தா இப்போ இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நடவெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம நடவு நம்ம மேலே நம்ம சே டெல்டா மாவட்டம் நடவு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்று அடித்து வச்சுருவாங்க மொதல் நாள் அடுத்த நாள் வந்து பட்டம் எட்டடி பட்டமோ அல்லது க கயிறு பட்டமோ போட்டு பிடிச்சி தராங்க எட்டடி பட்டம் நடும் போது நாற்று விசிட்டுவாங்க முன்னாடியே அவங்க நாற்று பிரித்து பிரித்து ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு மூணு அவங்க அவங்க சௌரியத்துக்கு நோட்டு அடிச்சு வந்துடுவாங்க இதான் வழக்கமாக இருந்துகிட்ருக்கு பட் அவர் சொல்கிறது என்னென்னா நாற்றை வந்து ஈக்குவல் கேப்பில் நடணும் நாற்று வந்து இளநாத்தை நடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது அன்னைக்கே நடணுங்கிறார் அதாவது நாற்று பெரு நாற்றை நாத்தாங்கால் இருந்து எடுத்து ஆஃப் அன் ஹவர் அல்லது ஒன் ஹவர் ஆஸ் ஏஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நீங்கள் நாள் கணக்கு வேண்டிய நான் மணி கணக்கு கூட வேண்டியில் பெருத்தமாக நேராக நடவுக்கு போயிடணும் அது அந்த டைம் மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் பயிர் வந்து ரொம்ப நல்லா பணக்கிக்கிறாங்க அதனால தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு மம்முட்டி மாதிரி போட்டு சேர்த்து எடுத்து அதை கட்டி கட்டியாக பேர்த்து பேர்த்து ஒரு நாற்றா வந்து பேர்த்து வைக்கிறாங்க மேலே மேலே வச்சா போதும் நடக்கூடாது மேலே தூக்கி வச்சா போதுக்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம வந்து பாய் நாத்தங்க விட்டுருவோம் பாஞ்சு நாளெலாம் எடுத்து அப்படியே அவர் சொன்ன மாதிரி வச்சிடலாம் ரெண்டு அங்கெல்லாம் மூணு அங்கெல்லாம் வந்து நாலு அங்கெல்லாம் இருக்கும் மூணு அங்கெல்லாம் தான் இருக்கும் ரெண்டு அங்கெல்லாம் மூணு அங்கெல்லாம் மேலே வளர்ச்சி இருக்காது அது ஒன்று ஒன்றா பார்த்து வைக்கணும் ஸோ நடவால் வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்து வைக்கிற அளவுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் இப்போ வருஷ நடவு நட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் ஏன் வருஷம் இருபது பேர் நின்று நட்டாங்கன்னா கயிறு போட்ட உடனே ஒருத்தர் நட்டு பிடிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தர் நட்டு பிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அவசர வருஷமாக ட்ரெஷ் ஆகிடுறாங்க அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மார்க்கர் போட்டு நடுறது வந்து இப்போ பெட்டராக படுது எனக்கு அதனால் மார்க்கர் தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மார்க்கர் வந்து அதுலேயும் மார்க்கர் தயார் பண்ணப்போ எப்படி இருக்குனா குருவை நாத்துக்கு ஒரு மார்க்கரும் சம்பா நாத்துக்கு ஒரு மார்க்கரும்
ட்ரையல் பார்க்க போகிறேன் ஸோ மூணு விஷயங்களை மட்டும் இப்போ முக்கியமாக தெரிஞ்சு போகிறேன் நம்ம அதிகமான பயிர் வளர்ச்சி வரணும்னா ஒன்று வந்து இளநாத்த நடணும் ரெண்டு சஃபிஷியண்டான இடம் வரணும் காய்ச்சலும் பாய்ச்சலுமாக இருக்கணும் நடவு வந்து உடனே நடணும் ஸோ இளநாத்த நடணும் அதாவது பன்னெண்டு நாள் பதிமூணு நாள் பாஞ்சு நாளைக்கு போகக்கூடாது இப்போ ஆலக்குடி பெருமாளுக்கு ஐயா என்ன செய்கிறாங்கன்னா கரெக்டாக பாஞ்ச நாள் சேத்தில் தண்ணி சேத்தில் வர விட்டு புடிக்கிறாங்க அதை விட வந்து இவர் சொல்கிற பெட்டர் வந்து நல்லா இருக்குது நாகரத்னம் நாயின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது அது பிடிந்தாவே வேண்டாம் மண்ணோடு எடுத்துகிட்டு போய் வைங்க மண் நாற்று அலசாதீங்க மண்ணோடு எடுத்துகிட்டு வந்து மண்ணோடு வைக்கிறேன் அப்போ தான் சீக்கிரம் உயிர் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் இளம் நாற்றில் விடணும் சஃபிஷியண்டாக இடம் விடணும் தண்ணி வந்து காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் வைக்கணும் அன்றைக்கு உடனே விடணும் இந்த முதல் நாள் அடித்து நாற்று அடுத்து நடக்கூடாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அதனால் இன்றைக்கி நடவாள் வருதுன்னா வந்த பிறகு அவங்களே இன்றைக்கினும் எடுத்து பெருக்கணும் பெருச்சு அப்படியே எடுத்து ஒரு ஆக கொடுக்கணும் பெருக்கவும் கொடுக்கணும் நடவணும் அப்படி இருக்கணும் ஒரு வித்தின் ஆஃப் அன் அவர் ஆனால் அட்டு மேக்ஸிமம் ஒன் அவர் இது ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அதை எடுத்துட்டோம்னா நிச்சயமாக நல்ல மகசூல் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா களை ஏன்னா நம்ம காய்ச்சல் பாய்ச்சல் வரும்போது நம்ம நெல்லுக்கு வந்து நல்ல களை வந்துடும் அது கலைக்கு வந்து கூட விடுற மட்டும் தான் போட்டு தான் நம்ம சரி பண்ண முடியும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கணக்குலாம் போடக்கூடாதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால் கூட விடுற தான் போடணும் ஸோ கூட விடுற கையில் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ கூட விட்டு ரெடி பண்ணணும் அந்த மார்க்கர் போடுறதுக்கு மார்க்கர் ரெடி பண்ணிக்கணும் மட்டம் பண்ணுறதுக்கு பரம்பு பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இவ்வளோ சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒத்த நேரத்தில் நடலாம் ஏக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோக்கு மேலே வராது தேவைப்படாது இதை இப்போல்லாம் முப்பது கிலோக்கு மேலே நடுறோம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் நான் ஏக்கருக்கு நடுறோம் மூணு கிலோ போதும் அதை இப்படி செஞ்சோம்னா இந்த வருஷம் அப்படி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வருஷம் குடும்ப செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் தட்ஸ் ஆல்